Evet. Bugünkü dersimizde bölme dönülebilme konusu sayfa 120 birinci sorudan başlayabiliriz arkadaşlar. 123 sayısını x sayısına böldüğümüzde bölüm 7. İşte bölmenin denklemini yazarsak sevgili arkadaşlar 123 eşittir 7x artı 11 olarak karşımıza çıkar. Denklemi çözersek 123 eksi 11 eşittir 7x yapar. Ve buradan 123'ten 11'i çıkartırsak 112 eşittir 7x'tir. Her tarafı denklemi çözmek için x'i bulmak için 7'ye bölüyorum. Ve x eşittir 112'nin 7'ye bölümünden 11'de 1 kere 42'de 6 kere x eşittir 16 cevabını bulmuş oluruz. Şimdi diğer sorumuza geçecek olursak <gülüyor> tekrar bir bölme işlemi vermiş. Denklemini yazalım arkadaşlar. 234 eşittir 16 çarpı m artı ne denklem bu şimdi biz burada normal 234'ü isterseniz 16'ya bölün 234'ü normal bölmemizi yapıyoruz 16'ya bölüyoruz 23'ün içinde 16 bir kere 16 yazıyoruz 23'ten 16 çıkıyor 7 74'te 74'ten 16 kaç keredir? 5 kere olsa 80 olur. 4 kere 64 ve en son 10 kalır. O zaman kalanımız yani burada yukarıda verilen m sayısı 10. m sayısı da 14. Bize m artı n'nin toplamını soruyor. 24'tür. Bir diğer soruda ise 3ab 3ab 3 basamak sayısı 120, 29 ile bölümünden elde edilen bölüm 12 ve kalan 4. Buna göre ab çarpımı kaçtır? 3ab 3ab 29 ile bölelim arkadaşlar. 29'a böldüğümüzde elde edilen bölüm 12 diyor. Kalan da 4. O zaman denklemden biz şunu buluruz. 3ab sayısı Eşittir 29 çarpı 12 29 çarpı 12 Artı 4 Buradan 29 ile 12'nin çarpımından ne geldiğine bakarsak arkadaşlar 29 ile 12'yi çarparsak 348 yapar ki 4 eklersem 348'i 352'dir bu 3AB sayısında 300 artı artı AB şeklinde yazıyorum ki buradan AB eşittir 51 geliyor arkadaşlar. AB 51 ise AB çarpımını soruyor buna. Buradan sonucu buluruz. 